അപ്പൊ ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ നല്ല തെക്കും തിരക്കുള്ള ദിവസം ഉണ്ട് കാരണം ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ കറികളൊക്കെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വെക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ഒരു തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സന്നചാട്ടം ദേ ഇറച്ചി നുറുക്കാൻ വേണ്ടി ദേ അവിടെ നുറുക്കൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബീഫിനെ ദേ കട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ ഇത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പറ്റണ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടാ കാരണം എല്ലാവരും കൂടി നാളെ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് റെഡിയാക്കി സെറ്റാക്കണല്ലോ അപ്പൊ സന്നചാട്ടന്റെ ഈ പരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ബീഫിനെ വേവിക്കാൻ വെക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ വൈകുന്നേരം ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ രാവിലെ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ പോലെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു തൽക്കാലം ഒരു വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി ദേ ബുൾസൈ അടിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ബ്രെഡും ജാമും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജാമും ബ്രെഡും ദേ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ സ്റ്റീവേ നീറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ ഇടയിൽ എണീറ്റ് കിടന്നു ഇനി എങ്കിൽ സ്റ്റീവിനൊക്കെ കുളിപ്പിക്കണം അവർ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നാണ് വീട്ടിലത്തെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്കാണ് കേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോണത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നറിയില്ല സ്റ്റീവന് പിടിച്ചാനോ ബലൂൺ വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പോണ സ്റ്റീവ് ഉറങ്ങുമ്പോ ഉറങ്ങില്ലേ കേട്ടാ ഉറങ്ങില്ലേ എന്റെ ബാഗിലുണ്ട് ബാഗ് ഇട്ടില്ലേ എല്ലായിടത്തും എന്ത് അതിന് കണ്ണാടക്ക് ചില്ലില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെ കണ്ണില് വെയില് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും സൂപ്പറാക്കി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിപ്പോയി ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ രാത്രി അല്ല എത്തിയത് ഇന്നലെ നമ്മള് നാലുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോ എത്തിയത് ഇങ്ങനെ നോക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്ക് രണ്ടുപേരും ഉപ്പിന്ന് ഇങ്ങനെ താറ്റിട്ടായിരുന്നു ബിരിയാണി ചിക്കൻ ചിക്കൻ കറി ചൂടാക്കാൻ വെച്ചേക്കാണ്ടല്ലോ ചിക്കൻ ബീഫ് പിന്നെ മീന് എവിടെ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ദേ ഡാഡിയുടെ മമ്മിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഡാനി ഡേബിളുമ്പോ നിരന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് നിക്ക് വന്നേ ഡാഡി കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ഇതാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യൽ ഭക്ഷണം അമ്മന്തിരിക്കാതെ വാ 
ഡാഡി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഏത് പാത്രം അതിന്റെ ഭക്ഷണം കഴിക്കല് കഴിഞ്ഞു ഗ്രേസിന്റെയും മാനുവിന്റെയും ദൈവം അമ്മി ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറെ നേരമൊക്കെ അവര് കളിച്ചു പിന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവരുടെ ദോശ കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പോണ് ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പണികളൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു സന്ധ്യക്ക് ആവുമ്പോൾ പള്ളികളിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്തുള്ള പള്ളികളിലൊക്കെ പോകാം ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ലീറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഗ്രേസിനെയും കാണിക്കാം സന്തോഷാവും അപ്പൊ അമ്മയും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വൈകുന്നേരം അപ്പൊ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഒരു ചേച്ചി വരും വീട്ടില് അമ്മേനെ കൂടെ നിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു നാലര അഞ്ചു മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ചായ വെക്കാനായിട്ടാ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം സ്റ്റീവിന് ഉറക്കലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ മീന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചു കാരണം ഇന്ന് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിലേക്ക് കയറ്റിയില്ല അപ്പൊ ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ഞാൻ എന്തേ ഫസ്റ്റത്തെ വെക്കാൻ പോണത് പോർക്ക് കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി വേവിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടാ ബീഫ് ഓൾറെഡി ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോ അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിയുണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോർക്ക് വേവിക്കുമ്പോ ഞാൻ തക്കാളി ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ കുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഒരു ആറു മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഏഴര എട്ട് മണി ആ റേഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഫുഡ് കറി വെക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് കാരണം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മമ്മി ഡാഡിയൊക്കെ രാവിലെ ആ മമ്മിക്കും എത്തും അപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇറച്ചി മീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ വെക്കാം ബാക്കി പച്ചക്കറി സംഭവങ്ങളൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റീവ് നല്ലോണം ഉറങ്ങി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രേസ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മാമ്മോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ് മോടിച്ചാടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സനുചാട്ടൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ സനുചാട്ടൻ എനിക്ക് എന്നെ ചെറുതായ ചെറിയ രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്തേ ഇറച്ചിനെ കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ മുമ്പ് വിചാരിച്ച എന്ത് പോർക്ക് പോർക്കും കൂർക്കയും കൂടി ഇട്ട് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ കൂർക്ക നന്നാക്കാനും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വരട്ടിയ ഒരു സ്റ്റൈലിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ദേ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇറച്ചി കയറാണ് ഗ്യാസ് മേക്ക് കയറാണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ദേ ബാക്കി പരിപാടികൾ ചെയ്യാണ്ട് അപ്പോൾ സന്നജാണ്ടും ഗ്രേസും കൂടി തേങ്ങ വെട്ടി എനിക്ക് മീൻകറിക്കുള്ള തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ മീൻകറിക്കും പിന്നെ നാളത്തേക്കും വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങ സന്നേടം തേ പൊതിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തരാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഗ്രേസ് കുട്ടി അതിന്റെ തേങ്ങയുടെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അപ്പയുടെ കൂടെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നത് വൈഡ് ലോക്സിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അങ്ങനെ അതേ ഞാൻ കുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ബീഫാണ് കേട്ടോ ബീഫ് അല്ല ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച് അപ്പൊ ബീഫിന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സബോളയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പുറക്ക് ഇറച്ചി വെന്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോ
വേപ്പലിട്ടില്ലായിരുന്നു സോറി ഇനി പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വേപ്പലിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തേക്കുള്ള അരി അരിക്ക് അരി ഇടണതാണ് അരിക്ക് കഴുകിയൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് അവിടെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് പോർക്കറച്ചി റെഡിയാക്കാനുള്ള വെളുത്തുള്ളിയും സബോളയും പിന്നെ കറിവേപ്പലയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി ഗ്യാസ് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കും ചെറിയ അടുപ്പത്തേക്ക് ഇനി ബീഫിനെ മാറ്റി വിട്ടാ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും പോർക്കറച്ചിക്ക് വേണ്ടി മല്ലിപ്പൊടിയും സോറി മല്ലിപ്പൊടി അല്ല മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും അത്രയേ ഇടേട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചിയും കൂടി ഇടും പിന്നെ അത് നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ ആവും കാരണം ഉപ്പും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയാണല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കറി റെഡിയാവും അപ്പുറത്തെ ബീഫ് അവിടെ കിടന്ന് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടേക്കാണ് അപ്പം എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് 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 ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ബീഫ് ഇങ്ങനെ വരട്ടി പോലെ റെഡിയാവും ഞാൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി കൂടി കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നാളെ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനുള്ള സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബീഫാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഇഞ്ചിയും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് അടുത്ത കറി വയ്ക്കാനുള്ള മസാലകൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ എന്തായാലും എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി മീൻകറി വയ്ക്കാനായിട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയൊക്കെ ഞാൻ പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഉലുവ പൊട്ടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വളച്ചാൻ വെച്ചേക്കാണ് ആ ഗ്യാപ്പിൽ സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ചെറുവാണ് കേട്ടോ മീൻ മീൻകറി വയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ നല്ല പാല് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാല് മാത്രമേ തേങ്ങ തേങ്ങയുടെ പാൽ ഒഴിക്കണുള്ളൂ ബാക്കി പുളിവെള്ളത്തിൽ വേ വേവിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് വേടിച്ചേക്കണ മീൻ നട്ടറാണ് കേട്ടോ സന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മീനാണ് നട്ടർ ഞാൻ മിക്ക വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ഫങ്ഷനുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നട്ടറായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും മേടിക്കുക അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു മസാലകളൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു വളം കുടമ്പുളി അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് നല്ലോണം വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീനും കൂടി ഇടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് അപ്പോൾ ബീഫ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ മീനും കൂടി ഇട്ടു ഇനി നല്ലോണം അതൊന്ന് ഇളക്കി മീൻ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ തേങ്ങപ്പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങപ്പാൽ അത്ര ഒഴിച്ച് ഞാൻ എന്തേ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ കറി താളിച്ചിടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണേ ഇന്ന് പിന്നെ സമയമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു എട്ട് എട്ട് മണിക്ക് ആവുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തേ ഒന്നാമത്തെ തേങ്ങപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു എൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴുകണം ഇടാം കാരണം ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റ് തലയിൽ ഭാരമായി വരും എനിക്ക് പറ്റണ പറ്റണ പോലെ ഞാൻ കറി വയ്ക്കണേൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ പാത്രങ്ങളും കൂടിയും കഴിക്ക കഴുകണുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സന്നിധാനമാണ് കേട്ടോ തേങ്ങപ്പാൽ ഒഴിച്ചതും ഇതൊക്കെ ചുറ്റിച്ച് ഇടണതും കാരണം സ്റ്റീവാ നേരത്തെ എണീറ്റായിരുന്നു കറക്റ്റ് എൻ്റെ കറി വെച്ച് കഴിയണ ആ സ്പോട്ടിൽ അവൻ എണീറ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇനി നമ്മുടെ കരോളും പിന്നെ നമ്മുടെ സാന്താക്ലോസിനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും എടുത്തില്ല കേട്ടാ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല അടിപൊളിയാക്കിയില്ലേ പാർക്കൊക്കെ സൂപ്പർ ആക്കി പാർക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കിയില്ലേ അയ്യോ ഗ്രീസിനും കൂടെ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്രാവശ്യം പാർക്ക് അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് ആക്കി ആ പറഞ്ഞോ സെറ്റപ്പ് ആക്കുന്ന കൊച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നോ ആ നമുക്ക് വന്നിട്ട് കളിക്കാട്ടാണ് മഴ പെയ്തില്ല അത് വീട്ടില് പറമ്പ്
ഞങ്ങളങ്ങനെ സംബാള ഒരു പള്ളിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യു ആ പുൽക്കൂട് കയറാഴ്ച ഇവിടെ തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടെ സംബാള ഒരു പള്ളിയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നാലും ആ പുൽക്കൂടിൽ അതിന്റെ ഒരു ശൂന്യത കാണുന്നു ഫുള്ള് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി ആക്കിട്ട് കേട്ടോ പുൽക്കൂടും അതിപ്പോ നമ്മള് പഴുത്തര പള്ളിയിൽ അവിടെ പോയി ഇവിടെയായാലും ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും മരത്തുകളും ഒക്കെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ അമ്പഴക്കാട് പള്ളിയിലെത്തി ഇവിടെ അത്യാവശ്യ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ചേട്ടാ ഇവിടെ അതേ മിടുവിന്റെയും കൊച്ചിന്റെയും ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഇവന്റെ മാത്രം ഫോട്ടോ കിട്ടണല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പഴക്കാട് പള്ളിയിലെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കണ്ട മുകളിൽ കാണില്ലോടി പള്ളിയുടെ ചുറ്റും എല്ലാ ട്രീമിലും ലൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് മെയിൻ ട്രീ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും നക്ഷത്രം അങ്ങനെ ഞങ്ങളിതേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പാർക്കിലേക്ക് വന്നു കേട്ടാ ഗ്രേസിന് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള പാർക്കാണ് പിന്നെ പാർക്കിലിങ്ങനെ വീഡിയോസിലിങ്ങനെ കണ്ടതല്ലാണ്ട് പാർക്കായിട്ട് ഭയങ്കര കണക്ഷനൊന്നും ഗ്രേസിനില്ല ഇപ്പൊ പ്ലേ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ കളിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവര് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പുൽക്കൂടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ പാട്ട് വെച്ചേക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കണേ കുറെ ആൾക്കാർ ഇത് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ കൊണ്ട് വന്ന് കളിച്ച് പിള്ളേരെ ഇവിടെ കളിയും ബഹളമാണ് അപ്പം മാന്യവും കൂടി ഉള്ള കാരണം ഗ്രേസിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നു നല്ല ലൈറ്റും നല്ല സൗണ്ടും സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്ര നേരം ഞങ്ങൾ കറങ്ങി വന്നാൽ വന്ന് വന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടി സന്തോഷം കേട്ടേ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇവിടെ കാരണം കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രേസിൻ്റെ സന്തോഷം മാനൻ്റെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഇവർ മാക്സിമം ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരുപത്തി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആണല്ലോ ഉണ്ണി പിറക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉണ്ണി പിറന്നിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവിടെയും അടിപൊളിയായിട്ട് പുൽക്കൂടൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഗ്രേസ് ഇവിടെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അവരെന്താണ് ചെയ്യണേ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കും അങ്ങനെ പുൽക്കൂട് കാണലും പാർക്കിൽ പോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതേ ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തി ആര് പശു അമ്മാമ ഇറങ്ങാൻ പോവല്ലേ മൊത്തം ഇരുട്ടില്ലേ ഭയങ്കര ഇരുട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് മുഖവിടെട്ടെ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പോണ് ഉറക്കം വന്നിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ പോവാട്ടെ 